总，这是分公司提交的关于实习生转正的手机。转正，就第一个吧，薪资按照我们定的岗位上限。好的，我马上通知。喂，妈妈。周末你表妹家请客，说是有好消息公布，你记得回来啊。好，现在公司制度稳定了，你该告诉我妈她女儿的创业情况了。妈，我之前一直没跟你说过。哦，死丫头，你吓死我了。了解。你们这是在干什么？这事多怪你们知道吗？这不是我送去保养的车吗？妈妈，对不起啊，都怪我没站稳。我不管这些，你们今天必须赔。这不是你的车吧？我男朋友的，你们今天必须得。哎呀，娜娜，他们就算砸锅卖铁也赔不起，也就是我们大度，换成是别人的，你们家底儿都得赔掉。哎妈，罗哥说了，这事千万得保护好。小罗那么宠你，不会跟你计较这些的。说的也是，去查一下是谁挪用了我的车。妈，走吧。哎呀，这逛街都逛累了，姐，你去做饭吧，别闲着。都是一家人，搭把手的事儿。妈，没事的，进去坐，坐坐坐。娜娜真是有本事啊！男朋友也在上林上班，多般配呀、啊！她男朋友也在我公司。据说她家底也很丰厚，光给礼物啊就这个数。谁叫我们家娜娜从小就招人疼呢？这女孩就得嫁得好。别总想着搞什么创业，欠一屁股债。每个人的追求不同。这是我狗狗的位置，李丽姐，你坐了。他啊，你们家请客都不多准备几个凳子？你妈妈都去厨房做饭了，你去帮忙吗？你<笑>什么味儿啊？这么重？姐，你做的什么东西啊？我都是按照你们买的菜做的呀。我记得娜娜以前口味挺重的嘛。哎呀，我们家娜娜呀，现在就剩两个人的身子了。哎呀，恭喜娜娜呀！娜娜真是好福气啊！娜娜妈呀，真有福气，这马上就快抱孙子了，真是三喜临门，三喜临门呀！他们俩不是还没结婚吗？现在都什么年代了，谁还信这个呀？但要是你女儿大着个肚子回去，你也不在乎。哎，你这谁呀？刚才不是说是好事吗？那也要看怀的谁的孩子啊！人家小罗条件那么好，娜娜呀，那可是压中宝了，这是难得的机会。她还找到了机会欺骗公司，篡改体检报告，隐瞒怀孕事实。你新入职的公司知道这些吗？骗的又不是你，米莉，我看你就是嫉妒我有个好男朋友可以把我拉进上林吧？你有什么好嫉妒的？你可就别死鸭子嘴硬了！我现在已经转正了，只要罗哥同意结婚，我马上就可以休产假，在家享福。孩子生下来了，马上可以准备二胎。公司可拿我没办法，有公司交着社保，在罗家又能凭孩子母凭子贵，我们家娜娜以后可就是富太太了。哼，娜娜，以后发达了，可别忘了我们这些亲戚啊！是呀，娜娜，帮衬帮衬我们。米莉，你还不把你表妹讨好点，说不定也能把你弄进上林公司。好呀，只要他开口求我，我肯定会帮上他一把的。不过话说，上林也不是那种不看水平的三流公司。作为亲戚啊，我得说句实话，米莉她配不上。我真是对你们这些跳梁小丑过敏，我不需要你的帮忙，因为我是上林集团的老板。需要你的帮忙，因为我是上林集团的老板。<笑>米莉，你是想发财想疯了吧？前几年你还找我借钱说创业，不会是业没创成，人疯了吧？<笑>米莉，我看你啊，还是找个男人嫁了吧。哎呀，娜娜，叫你男朋友跟米莉介绍个对象，咱们作为亲戚，能帮就帮。哎呀，我也是想的，但是他们眼光都高，现在都讲究门当户对。米莉这条件倒贴都难。也是，就算我们作为亲戚，也不能害了人家男孩。二妹，就算我们家条件不如你们，也不能这样说我女儿啊。周娜娜，作为亲戚，我奉劝你一句，别往火坑里跳，靠谁都不如靠自己。哎呀，米莉呀、啊，你也别气不过。以前呢，你妈就处处不如我，现在你处处不如娜娜也正常。是呀，傣族生不出好水。你们别太过分了。哦，戳了你痛处了呀
。李丽，我现在不乐意请你吃饭了，带着你这个穷酸的妈跟我家混出去。你，超子怎么回事？都怪他，他花的，他就是嫉妒我家条件比他好，现在还找一个你这么好的男朋友。我早就跟你说过，不要跟这些上不了台面的亲戚来往，你就是不听。现在好了，车子被划了。看在娜娜面子上，你赔五万吧。你私自开上司的车，还要敲诈我五万，看来你和周娜娜还真是天生一对啊。车不是你的，你懂什么？我可是上宁集团的经理，这些经济来往我最清楚，老板清楚，所以他的车我想开哪辆开哪辆。你信不信我告你敲诈勒索？哼，有上宁集团的法务给我撑腰，别说送五万，就算送五十万，我都敢要。你最好记住你说的这句话。对，来，李总来了。李总，查到了。什么？米米粒？米总，米总，我是误会，我是误会。罗哥，他怎么可能是上宁集团的总裁？他就是个没出息的废物。哎，你闭嘴。李总，刚刚我跟大家，哎，开个玩笑，哎，开个玩笑，哎哎，别往心里去啊。哦，就是他，他撒泼打滚，恶作豪车，我才逼不得已开你的车的，我都怪他。罗佳明，你要不要听听你自己在说些什么？肚子里面怀的可是你的孩子。哎、我还没找你要那一百万，那可不是自由，那是你敲诈勒索。行了，我没工夫听你们狗咬狗。罗佳明、周娜娜，你们利用职务之便侵占公司财产，被开除了。还有你啊，勾结公司法务，我正好要好好彻查一下，把你们这些蛀虫连根拔起。哎，姐，你别让米粒辞退我女儿。你现在知道叫姐了，刚刚赶我们走的时候，怎么没想到姐呢？走吧，梦梦。哎，姐，你走，姐。看，我只不过就是想让他解释一下，他说了我就会信啊，为什么他不愿意说呢？是不是我做的不够好？一段没有沟通和解释的感情，真的能走下去吗？你不知道我会我的前男友是一个遇到误会从来不解释、不沟通的人。你如果相信我，我需要解释。因为前男友的不解释、不沟通，这些没处理好的嫌隙，导致爱情变质。剁椒鱼来喽，快尝尝好不好吃？不吃。哎，怎么了？你是不喜欢吃吗？还是发生了什么事情啊，宝宝？有什么事情我们可以沟通啊？你不要不理我。到后来我才知道，他那个时候口腔溃疡，不想吃鱼，觉得我爱他就应该猜测他的所有情绪。李丽，周末不跟你男朋友出去看新出的电影吧？男朋友，我们好像好久都没说话。直到遇到现男友，才明白，即使清理感情中的缝隙死角有多重要。哦，宝宝，今天我用车送了一趟我哥，你看，我们还拍照了呢。我当然相信你啦！我哥这次太忙了，等他五一回来，我们一起吃饭。宝贝，我要和你说个事儿，下周我要去北京出差，和同事小周一起，你认识的。然后这是我们订的酒店，双人床。然后这是晚上十点半的飞机。好啦好啦，你不用说的这么详细。那怎么行？一个好男人必须要做到报备，不能让你有一点点误会，然后一个人伤心难过呀。哦，你怎么这么好呀？不是你哪里做的不好，在感情中最重要的就是经营，如果出了问题，应该要及时沟通，不要在感情中留下缝隙。那这个送给你，保护好牙齿的同时，也要记得及时清理生活中的缝隙哦。我明白了，谢谢你，李丽。其实我，宝贝女儿，爸爸接你回家。爸，你来这干什么？快走！呃，待会儿被你老板看见了不好，快走。你爸开保时捷啊？不是不是，呃，那个我爸是司机，然后他他那个老板经常让他加班，我我我可讨厌资本家了。没想到你这么重，还好你有自己身份。嗯，这不是哦，这个是两百块钱买的，怎么样？喜欢吗？这个啊。喜欢哦。对了，我还告诉你一个好消息，过两天我要去泽丰集团上班了，以后我们就是同事啦。可是你是总裁呀，木一，你到哪儿了？哦，我今天感冒请假，你好好上班啊，可不能让你没放心。总裁，快这边走。看来我的秋叶梨只有送给同事们吃喽。还好带了面膜，可以随时保证好状态。这个方案，大家好，我是新入职的米粒，一个实习生，还挺舍得花钱啊。还是秋月里呢，这不是冰白面膜吗？这贵妇面膜二百一片呢。来来来，大家一人一个。米粒呢，请大家吃梨子敷软膜，这样分也是我自己分，轮不到你来。大家吃梨子啊，谢谢米粒。还有这个软膜呀，去黄提亮的效果特别好，你们经常熬夜吧，试试。谢谢。
。这个面膜呢，我就收下了。不过你这梨呢，平时可是入不了我的。看在是你给的份上，我就勉强吃吧。不吃还给我，惯着你。哼，行。这个方案三天之内如果给不了，那就算你考核不通过。不过呢，你也可以选择解雇方案，承担我们部门三个月的起诉。我就饶了你。我米粒呀，可不知道“放弃”两个字怎么写。啊，这方案确实有点难啊。都这么晚了，米粒怎么还没下班？这么难的方案，怎么交给你去做？吓死我了！说到这个，我就来气。我跟你说，我们那个金花，啊，再这么熬下去，我都熬成王脸婆了。还好我带了冰白面膜。哦、啊，对了，木一，在公司的职位是什么呀？哦哦，呃，保安。啊，那你肯定熬夜很辛苦吧？方案呢？做好了。拿这样的方案就想通过我的考核，拿出去都是丢公司的脸面。你被开除了。我觉得米粒的方案非常优秀。你一个臭保安，你懂什么？信不信我连你一起开除？啊，木一为了我工作都要没了。你说我懂什么？总裁，你被开除。你你是总裁，米粒，你会不会讨厌我？我不是故意的。嗯，那我也不用装喽。<笑>